இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ் பார்க்க போகிறது வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அவனுடைய ஃபீல்டை வந்து நம்ம ரெண்டு இதாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அனதர் ஒன் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் அது என்ன அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ன டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ அதை முதல்ல கிளாஸிஃபை பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸில் நிறையா காம்பனன்ஸ் பற்றிலாம் படிச்சுருக்கோம் டயோடு ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபெட்டு ஃபீல்டு எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் யூஜேடி எஸ்சிஆர் இது மாதிரி நிறையா காம்பனன்ஸ் பற்றி படிச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த காம்பனன்ஸை வந்து நம்ம என்ன மாதிரி சப்ளை கொடுத்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ என்ன மாதிரி சப்ளை அதுக்கு கொடுக்குறோம் அந்த அதில் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸை பிரிக்கிறோம் அனலாக் அண்டு டிஜிட்டல்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ அந்த அனலாக் அப்படின்னா என்ன டிஜிட்டல்னா என்ன ஸோ அனலாகுன்னு வரும்போது ஸோ அது மேக்னிடியூட் வந்து டைமை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே வரும் எந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இது தான் வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுற இன்புட் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் எல்லாமே அதனுடைய மேக்னிடியூட் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் அவர் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்டுடைய மேக்னிடியூட் பொறுத்திங்கன்னா டைமை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே வரும் டைம் டிபெண்டன்ட் அதனுடைய வேல்யூ வந்து டைமை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே வரும் ஸோ அதனால் அந்த சர்க்கியூட் எல்லாமே அனலாக் சர்க்கியூட்னு சொல்லும் ஸோ இந்த அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆசிலேட்டர் இது எல்லாமே அனலாக் சர்க்கியூட்ஸ் ஸோ அதனுடைய கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய இன்றைக்கி டிஜிட்டல் ஆம்பிளிஃபையர் வந்துடுது டிஜிட்டல் ஆசிலேட்டர்ஸ்லாம் வந்துடுது அந்த பழைய ஆம்பிளிஃபையர் செட்டு பழைய ஆசிலேட்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் சிக்னல் அது டைம் அதனுடைய மேக்னிடியூட் வந்து டைமை பொறுத்து மாறும் அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதில் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டும் டைமை பொறுத்து மாறும் ஸோ அதனால் அது மாதிரி வரக்கூடிய சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே அனலாக் சர்க்கியூட்ஸ் சார் ஸோ இந்த அனலாக் சர்க்கியூட்டில் டைமை பொறுத்து மேக்னிடியூட் மாறுதுன்னும் போது நம்மளால் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இந்த ஓல்டேஜ் தான் இருக்கும் இது தான் கொண்டு வர முடியும் இது தான் நம்மளால் செய்ய முடியுன்றது நம்மளால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது இது தான் அப்படின்றத நம்மளால் செய்ய முடியாது இப்போ ஒரு ஓல்டேஜ் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஓல்ட் மீட்டர் ஸோ அந்த ஓல்ட் மீட்டரை பார்த்திங்கன்னா அந்த நீடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் ஓல்டேஜுடைய மேக்னிடியூட் தகுந்த மாதிரி அந்த நீடில் உள்ளார டிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த டிஃப்ளெக்ஷனை நம்ம எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகியிருக்கு அதை கேலிப்ரேட் பண்ணி இந்த ஓல்டேஜ் நம்ம கொண்டு போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கேலிப்ரேட் பண்ணணும் நம்ம வந்து மேக்னிடியூட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கேலிப்ரேட் பண்ணணும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அது மாதிரி கேலிப்ரேட் பண்ணி வச்சால் தான் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அதே ஓல்டேஜ் கரண்ட் எல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டிஜிட்டல் டிவைஸ்லாம் வந்துடுது ஸோ அதில் நம்ம அதே இன்புட்டை கொடுத்திங்கன்னா ஸோ அந்த இன்புட்டை நம்ம எக்ஸாக்ட் ரீடிங்கை நம்ம அப்படியே நம்ம ரீட் பண்ண முடியும் வேல்யூஸும் அப்படியே ரீட் பண்ண முடியும் அப்படியே வியூ பண்ண முடியும் வேறு அந்த பழைய அனலாக் சர்க்கியூட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் நம்ம மீட்டர் டிஃப்ளெக்ஷனை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதனால் இந்த ரிசல்ட்லாம் அக்யூரேட்டாக வராது ஸோ இந்த டிஜிட்டல் வரும்போது அதில் ரிசல்ட் அக்யூரேட்டாக வரும் இதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்போது அதில் வரக்கூடிய ரிசல்ட் ரீடிங் இதெல்லாம் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அது மாதிரி சைஸ் ஆஃப் தி சர்க்கியூட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்டாக இருக்கும் அக்யூரேசி இருக்கும் லாங் லைஃப்பில் வரும் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது சார் இதுதான் அந்த டிஜிட்டல் அதனால் நம்ம ஏன் டிஜிட்டல் போகிறோம் அனலாகில் ஏன் டிஜிட்டல் போகிறோம் ஸோ அனலாகில் நமக்கு கேலிப்ரேஷன் பண்ணணும் அவுட்புட் ஓல்டேஜ்லாம் மெஷர் பண்ணணும்னா கேலிப்ரேட் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் டிஜிட்டலில் அது மாதிரி கேலிப்ரேட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ மீட்லேருந்து டைரெக்டாக ரீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அது என்ன சார் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி டூ லெவல் சிக்னல்ஸ் அந்த மேக்னிடியூட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே லெவல் தான் இருக்கும் ஒன்று ஹை லெவலாக இருக்கும் இன்னொன்று லோ லெவலாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஹை லெவல் அது ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் லோ லெவல் அப்படின்றது அது அனதர் ஒரு வோல்டேஜ் ஸோ இந்த ரெண்டு வோல்டேஜ் எந்த ஒரு டைமில் நம்ம மெஷர் பண்ணாலும் அவனுடைய வோல்டேஜ் எய்தர் ஹை
ஒன்லி டூ லெவல் சிக்னல் அந்த ரெண்டு லெவலை நம்ம ஒரு லெவல் ஹை லெவல் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு லெவல் லோ லெவல் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஹை லெவல்ன்றது எனி வோல்டேஜ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் லோ லெவல்ன்றது எனி வோல்டேஜ் ஸோ இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அனவாக் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏசி சிக்னல் அதனுடைய மேக்னிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா டைமை பொறுத்து மாறிகிட்டே இருக்குது எந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் அதனுடைய மேக்னிடியூட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது ஸோ அதனுடைய மேக்னிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா டைமை பொறுத்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் இட்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் மேக்னிடியூட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி வரக்கூடிய சிக்னல் ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒமேகா டி ஸோ டைம் டிபெண்டன்ட் ஸோ இங்கே நம்ம மேக்னிடியூட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த மேக்னிடியூட் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி வரக்கூடிய சிக்னல் அனலாக் சிக்னல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏசி சிக்னல் அனலாக் சிக்னல் ஸோ எந்த ஒரு சிக்னல் அவனுடைய மேக்னிடியூட்டை டைமை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கோ அதுக்கு பேர் வந்து அனலாக் சிக்னல் வேரஸ் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் வரும்போது இட்ல ஆகுது ஒன்லி டூ லெவல் ரெண்டு லெவல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ எய்தர் ஹை லெவல் ஒரு ஸ்கொயர் பல்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதில் ரெண்டு ஸ்டேட் தான் இருக்கும் ஒன்று ஹை ஸ்டேட் அனதர் ஒன் லோ ஸ்டேட் ஸோ இது ஹை இது லோ அப்போ எந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் இந்த டைமுக்கும் இந்த மேக்னிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டில் எடுத்தாலும் எய்தர் ஹை லெவலாக இருக்கும் அல்லது லோ லெவலாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு லெவல் தான் இருக்கும் இந்த ஹையின்றது எந்த ஓல்டே வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை நான் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் லோ மைனஸ் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் இந்த ஹை ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் லோ மைனஸ் மைனஸ் டென் ஸோ எந்த லெவல் வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இந்த எந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டில் மெஷர் பண்ணாலும் நம்ம எந்த ஓல்டே ஹையாக எடுத்துருக்கோமோ அந்த ஓல்டே கிடைக்கலாம் அல்லது எந்த ஓல்டே லோவாக எடுத்துருமோ அந்த ஓல்டே கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு லெவல் மட்டும்தான் இதுக்கு பேர் இது டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ்னு பேர் இது டிஜிட்டல் சிக்னல் அப்போ டிஜிட்டல் சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மேக்னிடியூட் எந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் ரெண்டு லெவல் குள்ளார் தான் ரெண்டு லெவலாக தான் இருக்கும் ஒன்று ஹை லெவல் அல்லது லோ லெவல் ரெண்டு லெவல் குள்ளார் இருக்காது ரெண்டு லெவலாக தான் இருக்கும் வேறஸ் இங்கே அனலாக் சிக்னலில் அவனுடைய மேக்னிடியூடு டைமை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே வரும் சார் இந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிக்னல் ஒன்லி இந்த சிக்னல் தான் இந்த மாதிரி டூ லெவல் சிக்னல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டூ லெவல் சிக்னல் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ரெண்டு லெவலை வி ஆர் கோயிங் டு ரெப்ரஸன்ட் பை யூஸிங் தி மேத்தமெட்டிக்கல் நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எதுக்காக அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோன்னா டு அனலைஸ் த சர்க்கோட்ஸ் ஏன்னா நம்ம இங்கே ஹை வோல்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியாச்சு லோ லெவல் எந்த ஓல்ட்டி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சொல்லியாச்சு அப்போ இது ஒரு காமனாக கொண்டு போகிறது அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் கோயிங் டு ரெப்ரஸன்ட் த டிஜிட்டல் சிக்னல் பை யூஸிங் தி டூ நம்பர் சிஸ்டம் ரெண்டு நம்பரை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ என்னென்ன நம்பரை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்லி பை யூஸிங் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பர் மட்டும் தான் மேத்தமெட்டிக்கல் இந்த ரெண்டு நம்பரை யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்புட் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் சிக்னலை இன்னோட பை மீன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதனால் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னலுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து பைனரி சிக்னல்னு சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து பைனரி இந்த ரெண்டு நம்பரை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதோட்டு இதுக்கு பேர் பைனரின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ இதுக்கு பேர் பைனரி சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னல் ஆர் பைனரி சிக்னல்ஸ் சின்ஸ் வி ஹவ் டு ரெப்ரஸன்ட் தட் ஸ்டேட்ஸ் பை யூஸிங் த டூ நம்பர்ஸ் அதனால் அதுக்கு பேர் பைனரி சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது பைனரி நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ரைட் அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரில் எந்த நம்பர் ஹை ஸ்டேட்டாக எடுக்கிறோம் எந்த நம்பர் லோ ஸ்டேட்டாக எடுக்கிறோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு டேர்ம் புதுசாக கொண்டு வரும் லாஜிக் லாஜிக்னு ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வரும் அது என்ன சார் லாஜிக் ஸோ இங்கே நம்ம ஹை லெவல் லோ லெவல் இது ஒரு வோல்டேஜ் இது ஒரு வோல்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வோல்டேஜஸை நம்ம அந்த வோல்டேஜை யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணாமல் இந்த நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஹைனா காமனாக ஒன் லோனா காமனாக ஜீரோ அந்த ஹை வோல்டேஜ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் லோ வோல்டேஜ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஆக்சுவல் வோல்டேஜை ஒரு நம்பர்ஸ் மூலம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண அ
இதனுடைய சர்க்கியூட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஈஸியாக புரியறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் அதுக்கு பேர் லாஜிக்கின் பேர் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரில் எந்த நம்பரை எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை ஸ்டேட் ஹை லெவல் சிக்னல் ஹை லெவலை நான் ஒன்றை யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஹை லெவல் சிக்னல் ஹை ஸ்டேட் சிக்னலில் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் லோ லெவல் சிக்னலில் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த சிஸ்டத்துக்கு பேர் பாசிட்டிவ் லாஜிக் சிஸ்டம் பாசிட்டிவ் லாஜிக் சிஸ்டம் வேரஸ் அதே இதில் வேறு மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஹை லெவல் ஹை ஸ்டேட் சிக்னலை ஐ எம் கோயிங் டு ரெப்ரஸன்ட் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் லோ லெவல் சிக்னலை ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ இட் இஸ் கால் தி நெகட்டிவ் லாஜிக் நெகட்டிவ் லாஜிக் ஸோ அப்போ இந்த லாஜிக் சிஸ்டம் இந்த ஹை லோ இந்த சிக்னலை ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மெத்தடுக்கு பேர் லாஜிக்கின் பேர் ஸோ எந்த நம்பரை எந்த லெவலுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அதை பேஸ் பண்ணி ஹை லெவலுக்கு ஒன்றுன்னு யூஸ் பண்ணுறேன் லோ லெவலுக்கு ஜீரோன்னு யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் வந்து பாசிட்டிவ் லாஜிக் இதுவே நான் ஆப்போசிட்டாக யூஸ் பண்ணுறேன் ஹை லெவல் சிக்னல் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் லோ லெவல் சிக்னலில் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கினா அதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் லாஜிக்ஸ் அப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் லாஜிக் சிஸ்டம் ஆனால் ஒரு சர்க்கியூட்டை நான் அனலைஸ் பண்ண போகிறேன்னா அந்த சர்க்கியூட்டை அனலைஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கிறேன் பாசிட்டிவ் லாஜிக் சிஸ்டம்னா என்டையர் சர்க்கியூட் அதே தான் எடுக்கணும் ஒரு இடத்துல பாசிட்டிவ் லாஜிக் சிஸ்டம் இன்னொருத்தர் நெகட்டிவ் லாஜிக் மாற்றி யூஸ் பண்ண நமக்கு அவுட்புட் சரியாக வராது ஸோ அதனால் ஒரு சர்க்கியூட்டை நான் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணும்போது அந்த சர்க்கியூட்டில் ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் லாஜிக் சிஸ்டம் அடாப்ட் பண்ண போகிறேன் ஹை லெவலெல்லாம் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் லோ லெவலெலாம் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டால் கடைசி வரையில் அதான் அந்த சர்க்கியூட் அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படியே கொண்டு போகிறோம் நடுவில் மாற்றக்கூடாது ஸோ இதுதான் அதனுடைய மெயின் கண்டிஷன் ஸோ லாஜிக் சிஸ்டம்னு வரும்போது ஸோ அங்கே நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் சார் இந்த லாஜிக் சிஸ்டத்தை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த லாஜிக் சிஸ்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தி கேட் சர்க்கியூட்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் லாஜிக்கல் கேட் 